noon kasi nakalipas na araw, nagutos ang Pangulong Duterte na hulihin ano, at ipagbawal na yung pagbebenta ng mga over-the-counter drugs sa mga sari-sari store. Uh, well, sa, sa inyo pong grupo, ano ang pananaw niyo po sa utos na ito ng Pangulo, Doc Bieber? Well, meron naman sa batas na pwede naman talaga yung mga butika, ah, yung mga sari-sari store, uh, they're designated as uh, outlets to sell yung mga uh, over-the-counter drugs. Meron ganun kategorya among in our law. Ang issue is really how well supervised have they been. Ayun. Kasi meron naman talaga mga patakaran and definite criteria bago sila pwede bumenta. Now, sinusundan ba nila yan in mm -hmm. the first place? That's a very good question. Mm -hmm. uh, may dahilan naman kung bakit yung mga sari-sari store pinayagan, right? Apo. Importante kasi that may access yung mga mamayan sa ano sa malapit na lugar baka kuha ng mga things like paracetamol or cough and cold medicine kung may nararamdaman rather than having to go to the pharmacy. Apo. But only under supervised conditions. Yan ang issue talaga. Mm -hmm. Nasundan ba yan? Mm -hmm. pa paano po yung tinatawag niyo na supervised conditions? Si sino ang saan magmumula yung supervision na uh, doctor? Well, when they apply, kasi dapat talaga ina-apply nila yung, uh, yung mga sari-sari store, they should actually apply with the FDA Ayaw. for the license to operate. Okay. And bahagi sa license to operate is that they should have a pharmacist, a registered pharmacist, at yung license number ng, ng registered pharmacist na yan, doon sa application nila. And so, uh -huh. every so often, dapat talaga mapantayan ng registered pharmacist yung mga produkto na binibenta nila. Number one, uh, tama ba yung produkto? Uh, is it really over the counter? Uh -huh. Number two, tanggaling ba sa appropriate distributor or sa nagbebenta rather than sa mga nag naglalako kung saan-saan dyan, -saan right? Hindi uh -huh. naman po ito tako. <laughs> sa binibenta lang, right? On the street. So there, there are certain conditions that the sari-sari store should fulfill. Ayun. Pero uh, kung ito ay nasusunod ng ilang sari-sari store, ay po pwede, doktor, ano, na, na, na magbenta sila ng over-the-counter drugs. Dapat naman talaga. Kasi based on the law, pwede naman. And I think Ayun. they will have to display the appropriate licenses na nakikita ng mga publiko, uh -huh. ng mga mamamayan, that talagang lisensyado sila to actually sell these drugs. Uh -huh. Sa situation ho ba natin, uh, yun ho bang pharmacist ay kailangan... Kasi impractical ano, sa isang sari-sari store. Kumikita ka lang, 100 pesos a day. Tatunda, <laughs> baka kulang pa pasyon doon sa pharmacist. Oh. Yun ba yung ano, uh, formality or uh, pwedeng sa isang buong area, isang uh, town ay isang pharmacist para sa lahat ng... Nag-round na lang siya, no? nag-check na lang. Uh, oh. Ano bang nakalagay, doktor? Uh, but ang nakalagay dapat yung number ng registered pharmacist ang dapat i ilagay nila sa application form. Now, okay. syempre, uh, I know major chain drugstores already do that. They will have, say, one pharmacist monitoring a couple or three nearby na mga Ayaw. branches na mga nila. So pwede naman po yan. I think that's possible. But the important thing is dapat there must be really that... Uh, Uh, usapan and then the responsibility na talagang binabantayan, na may nagbabantay. Kasi kaligtasan ng pinag-uusapan natin, ano? I mean, like the safety of our citizens, um, uh, consumer, consuming public, yan ang dapat always top of, uh, top of our mind, yung concern their safety na tama yung produkto, na ligtas yung produkto ang binibenta sa kanila. Uh -huh. So we can make compromise din pala, doktor, no? na kung yung LGU ay hmm. pwedeng sila yung mag-hire ng pharmacist, ano? Para pwede. sila yung mag-check sa mga... Gamawa na naman kasi, sabi nga na paano, gumawa na ng ordina sa mga LGU, no? Uh -huh. Eh, tamang-tama, at least, nandiyan naman Senator oh, si Francis, Sento, no? uh, chairman ng Senate Committee on Local Government. San Francis, baka may tanong ka po kay Doc Beaver? Ay, um, magandang umaga po, Doc Beaver. Magandang umaga po, Gandang nabanggit ka Nabanggit kanina yung salitang impracticality, nab nabanggit kanina yung salitang uh, convenience ng ating mga kababayan. Ang nakikita ko po rito ang uh, win-win solution dahil hindi naman po lahat ng sari-sari store ay nakakalapit sa pharmacist. Baka merong ibang mga munisipyo, sitio o puro na walang pharmacist. Ay, ipasa ilalim na lang po ito sa municipal health officer. Yung batas, eh, amyandahan, i-deputize ng Food and Drug Administration oh, ang Municipal Health Officer na meron sa lahat sa buong Pilipinas at sila lang po yung 
mag-issue ng clearance tungkol sa proper handling, logistics, lalong-lalo na yung pinakamahalaga, yung expiration. Para po yung supervision ay eh, napakadali na. Si doktora ng municipal health officer, ide-deputize naman po yung mga barangay health workers para naman po mag-report sa kanila na ito pong ganito ay nagbebenta ng expired, ito pong ganito ay nagbebenta ng di umano, eh, peke. So, para po mabilis po yung supervision. Payag po ba kayo doon? Ganun, doktor? Well, nasa sa, ano po yan, ano, whatever the the law will actually entail. Kasi right now, nakasulat talaga na each pharmacist, registered pharmacist, can supervise a few number of stores. Yeah. So, may limitation din. Kasi syempre, da, kailangan dumalaw din yung pharmacist, kailangan na ma-inspect kung anong binibenta ng uh, sari-sari store, just to make sure that everything is on the ano, na legit, tapos hindi naman peke binibenta at hindi expired nga po. Kasi, again, as we as ano the primary consideration should always be safety of the of the patient right rather than yung convenience lang uh mas ano talaga yung mas importante yung health diba kaligtasan natin uh, kaysa sa ano sa convenience salamat po salamat doc at napakahalagang topic po ito kasi kalimitan uh, kahit po sa bahay tayo minsan nakakita tayo ng gamot na pa-expire na hindi mm -hmm. natin alam kung pwede pa after two weeks Uh -huh. uh, minsan nga po, pag minalaglag na gamot, nung mga bata pa tayo, pag sinabi, oh, pwede pa yan, wala pang uh, uh, 30 seconds, <laughs> malinis pa yan. So, yung expiration naman, eh, wala pang dalawang linggo yan, pwede pa yan. So, tama po kayo, kailangan ng maigpit na supervision tungkol dito. Uh -huh. Salamat po, Dok. Doktor, ang itatanong ko naman po ay tungkol sa monitoring ng grupo, no? ng PHAP, sa... Mga tinatawag na peking gamot, meron ba talaga? Kasi ang ang aming, tama, tama yan, oh. ang pag ang analysis namin ni Jen ay po pwedeng una may peke talaga, no? Oh. Na yung laman ng gamot ay eh, hindi talaga gamot. Mm -hmm. Yung pangalawa ay eh, tinatawag ding peke pero hindi lang rehistrado o smuggled na gamot. Ano bang situation, uh, doctor, sa inyong uh, monitoring? Well, each of our membership, we always monitor for mga fake drugs or counterfeit drugs that come into the country. Mm -hmm. Alam naman natin na talagang very porous ang ating borders and there are international syndicates talaga na gumagawa ng fake drug. So that's something we take very seriously. Binamantayan talaga namin whatever is actually out there in the drugstores. And we have put in place uh, all sorts of technological solutions, lalo na yung mga RFID, mm -hmm. mga blockchain technology, para masita namin kung may biglang sumisingit within the supply chain. And which is something that we encourage also all our ano, distributors, hindi lang distributors, pati hanggang sa butika, uh, na dapat talaga may, ano, may tight controls over the supply chain. Ang problema, minsan talaga, nasisingitan, right? Mm -hmm. Particularly now dun sa non-traditional outlets. Kasi okay. syempre, the likes of a South Star or the likes of a uh, uh, Generica or the likes of a Mercury, hindi sila papayag na kung saan saan galing produkto nila. Mm -hmm. Syempre, gusto nila yung legit Opo. reputation nila. Pangalan nila is at stake kung big, mag, uh, biglang magbebenta sila ng mga fake drugs. And we've seen that some of uh, these uh, uh, ano ba to, counterfeiters can be really good. So it's important that everybody, lalo na yung publiko natin, uh, patronize yung mga legitimate outlets that actually take the take care to ensure na okay yung supply chain at kung saan tama yung ano yung produkto or safe yung ano yung uh, nila at hindi peke. Mm -hmm. Kaya lang ang siguro po ay ang maging active din po siguro tayo sa ano no sa pag uh, pag uh, kampanya sa publiko. Paano malalaman yung peke? Ano? Kasi hmm. kung minsan... Tama. May, may, nakita oh, oh. ko may sa TikTok, mayroong isang brand ng... Well, hindi ko na babagitin yung particular na gamot. Sabi niya, ang packaging dapat nito, parang diamond. Ano, yung mga, do, yung mga, mga disenyo, da, 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 disenyo oh, niya, oh, oh, oh. diamond. Isa naman itong kabila ay pabilog-bilog. Ano, mm -hmm. Ito ay niyang diamond. Ito ang legit. Ito naman isang ito. Eh, ako po, bilang isang pangkarwa, hindi naman ako pharmacist, Doc Bieber. At ang ating mga kabayan siguro nakikinig ngayon, paano ba nila malalaman na yung binebenta pala niyang, oh, binibili pala niyang gamot ay eh, peke o hindi peke? Ano bang mga batayan, Doc Bieber? It's really very difficult to tell just ah, by inspection eh. ano yung fake at ano yung totoo. Oh, oh. Which is why always the advice is to patronize only legitimate uh, distributors or drugstores. Mm -hmm. Now, 
kung sa na tayo tumitom ng isang brand, it's always important that we compare with the mm. pre, with the new product that kung kung for example, biglang napilitan bumili sa butika in business a regular drugstore, compare first okay. what you what you bought versus uh, yung dati yung ininom. Kasi sa amin ano, konting pagbabago lang sa disenyo, oh, konting opo, pagbabago opo, lang sa kahon. Uh-huh. Well, katakot-takot na ng inspections and approvals, information to the uh, pharmacies ang dinadaan namin para nagsigurado na alam nila. Mm-hmm. So that when patient tasks, they can tell whether tama yung produkto, that's legitimate, or biglang nasingita na. Mm-hmm. Uh, the Philippines has very unique requirements of okay. sa packaging. Kumpara natin sa Malaysia or Hong Kong, ano? ibang-iba talaga yung produkto natin, the mm-hmm. look, the labeling, uh, the generic name and the brand name tapos yung mga expiration date Opo. bawat uh, yung sinasabi natin banig bawat pocket dapat kumpleto ng information regarding mm-hmm. yung brand name uh, batch number and yung ano pati expiration date dapat naka-print na doon if not print naka-emboss pa sa sa foil packaging Opo. so there are many things that can be done but it really requires na doon tayo sa The first step is always buying the product at the right place. Mm-hmm. And that means, wag tayo bibili sa internet, wag tayo bibili sa sari-sari store. Bumili na lang tayo sa, no, sa drugstore talaga. Uh-huh. Eh, kami kasi, ayawang ko lang, Dok, ano, ako, kami kasi ni Nelson, laking probinsya na malayo po yung butika. Ang nabibili namin sa sari-sari store, yun bang gupit-gupit na? Nakahiwa-hiwalay na po yung tabletas. Bibili akong tatlo, yeah, bibili akong lima. <laughs> diba? Kasi yun ang utos ng nanay ko eh. Diba? Yun ang utos ng, ng lola ko. O bumili ka nga niya ng gamot doon, ganito. O limang peraso. Ginupit-gupit na po ng tindero yun, dok eh. <laughs> Di po ba? Portal, yeah. portal, mga portal yung... nung araw. Yeah, no, po, yan, po, po. Which is why today, yan ang ano, requirement sa amin na bawat, ano, bawat uh, single tablet, nandun kumpleto na information. Ayun, dapat pala. Na totoo yun, uh, Dok. Ano, kasi Oo. noong bata pa kami, pag ginupit mo yung sabihin na nating paracetamol, <laughs> magugupit eh, para na lang nakalagay. Para, oh. <laughs> putul, putul Pero yun, ngayon dok. talaga, oh, bawat tableta, bawat tableta sa pala. lahat yung kumpleto. Pati expiration, na tama, Dok? Opo. Apo, requirement na po yan sa amin Dapat at nagagawa na namin ng paraan. Uh-huh. 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 It's a special requirement. Philippines ang talaga nangangailangan ng ganun. Ano? That's only, it's only in the Philippines What? na requirement yan. Wala yan sa ah, ibang bansa. Po. Ayun. Ah, mm-hmm. buti pala. No? At least nabab- so dapat pala, pag nag-observe, yung ating mga mamimili, Doc, obserbahan nila yung bawat tabletas, kung ano man ang tawag nila yan, naka-blister pack man yan, o ano man ang tawag, yes. dapat meron pong sa isang tableta Kompleto. Kompleto. Ang Detalye. problema, dapat ko nakalarga vista, Dok, eh. Kasi ang liliit po ng letra. <laughs> dok, ang liliit yeah. po. Ako nga, nakasalamin na ako. Hindi ko pa makita minsan, eh. Well, well, ang hirap dito, right? And yung, sa packaging din yan, lumalaki bigla Apo. yung mga kahon. Apo. Dok, may, may dagdag si Sen. Apo, Sen? Matanong ko lang po, Dok. So, ang pinag-uusapan po natin, yung mga drugs, medicines na dumaan sa FDA, kung siguro po sa malalayong probinsya, Meron ding mga sari-sari store. Kahit hindi na nga sa probinsya, dito sa atin sa Metro Manila, sa mga malls, meron po tayong mga, mga non-traditional medicine na binebenta. Ito yung mga herbal, ito po yeah, yung ito mga, mga gawa sa mga, sa mga prutas, sa mga, sa mga gulay. So, paano po ito? Anong sa FDA pa rin ba? O, kasi minsan sa mga probinsya, gumagawa sila sa mga manggustin. Tama po rin yun. Na, na kagaling mm-hmm. yung mga... Uh, mga galing sa sa gulay. So, paano po ito mapapasama doon sa eh, hindi po linya ito ng mga pharmacist, uh, Dok? Yes. Uh, these are part of the, ano, yung mga wellness, mga wellness na gamot, ano? They're not even really medicine. Kasi they claim may nga, meron nga, nga ano, di ba, noon that dapat they should actually say that there's no proven benefit. Oh, And then, they're not claim. therapeutic our, claim. Uh, uh-huh. Oh, no, no, no therapeutic claims, right? Yan yung actual language na ginagamit nun. Sa amin, that's not part of our association. But really, I think that this is an area of significant concern talaga, no? Na all these uh, medyo exaggerated na ibang claims nun. So we have to discern very carefully kung ano ba talaga ang hapon natin. And if it's real medicine or real treatment na kailangan natin, tulad ng para sa presyon o di kaya para sa... Lagundi, yung mga lagundi po. 
Virgin Coconut At Oil. At ipig natin din. Detensya talaga yan. Na, no? I mean, like, na, na dumaan talaga yan sa proseso, na assess yan talaga ng FDA. Mm-hmm. And also by the people na sa, I think sa UP College of Pharmacy or sa Department of Pharmacy, they actually studied that very uh, long, many years ago. Naalala ko pa noon, medical student pa yata ako, inaaral na nila yun. <laughs> na talagang uh, may action talaga, may mm-hmm. proven benefit. So it's important to also take a look at the history of these drugs. Ano? Kung talaga bang dumaan yan sa proseso. The FDA has the, has the control over these things. And lalo na so when it comes to the therapeutic claims or lack of therapeutic effect ng no, mga produkto na yan. Mm-hmm. Salamat po, Dok. Okay. Um, uh, doktor, sa monitoring niyo ba, ay kung ang pag-uusapan ay epekto ng pagpasok ng mga peking gamot, o mga smuggled na gamot, pagsamahin na ho natin sa pharmaceutical, ay gaano ho kalaki ang nawawala sa mga pharmaceutical dahil sa mga ito, uh, doktor? So far, it's it's a significant problem, but it does not derail the whole, ano, the whole supply chain. Ano. The most counterfeited drugs have always been Viagra, unfortunately. Right? <laughs> ah, ganun mo ba? <laughs> That's the world's number one counterfeited drugs. Uh-huh. Pero hindi lang yan, ano? pati bakuna ngayon, kinakounterfeit. Oh. Mm-hmm. And they're actually very, very good counterfeiters. Uh, mar- marami na kami nakita in different countries. Uh, Malaysia, I think, napasukan sila at one point. Hong Kong also, pinasok sila ng counterfeit. So really, the Bakuna tracking for of what? the... For doc. Bakuna for what? Uh, vaccines. Uh, this was for, I think it was for HPV or human papilloma virus yung oh, nakita namin in those countries. But hindi so naman ito sa, really... sa COVID, ano po? Mabuti hindi sa COVID. Hindi, uh, <laughs> uh, well, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Salamat naman. Yet. Salamat naman. Opo. Salamat naman. So far. Uh-huh. So far. Pack on wood. Ano? Pero syempre, it's, that's why it's important that uh, all outlets, be it clinics, be it uh, hospitals, dapat talaga they get it from legitimate distributors. Uh-huh. Because legitimate distributors will not allow uh, uh, these uh, counterfeits to come in. Uh-huh. There's always temptation kasi eh, when you come to uh, an illegal distributor or counterfeiter na mas malaking suddenly in profit eh. Kasi they'll charge you so low, tapos malaking pwede mo na ipatong or you would now charge the usual price. So there is the temptation, right? We cannot avoid the temptation. But if we really, if our main concern is always about the safety of our patients, we should only be buying from legitimate distributors. Mm-hmm. Ako. Doc, last na lang po, sa, sa part ko na, may, 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 may pagkakaiba ba pagka ang gamot ay galing ng Pakistan, Bangladesh, India, uh, India at kung ano na paman, same brand, uh, same brand. Pero, well, tayo kasi naman bumibili, mga over the counter. Hindi naman, hindi naman po nakalagay kung saan natin, kung saan galing yung particular na gamot na binili natin. Doc, eh, di ba? The FDA does require information, not just the importer, kung sino sa Pilipinas ang nagdala sa loob, mm. kundi pati sa angaling. Yeah. All right? Now, now molecules, or uh, generic molecules, uh, I, can, I can say that some companies, particularly in Bangladesh and in India, can actually make very good uh, okay. tablets or very good drugs. But it's always ensuring that the FDA always must have seen these uh, products, kasi inassess nila yung safety data, the dissolution data, all of the data to prove that it's equivalent to the original uh, innovator oh. molecule. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. There, there are standards within the FDA talaga to make sure that uh, these products have actually passed all the necessary tests and they have the quality. Mm-hmm. So, mm-hmm. importante talaga yung quality assurance and that's the role of the FDA Tama. here. At napakalaki ng papel talaga ng FDA pala, Doc, ano, ha? dapat talaga FDA talaga yeah. Uh, buong istrikto na ipatutupad itong bagay. Well, Doc, uh, sa ibang araw, naku, gusto namin sana magkaroon ng part 2 itong ating panayam. Napakahalaga po nito. Doc Bieber, baka meron kayong message sa atin po mga taga-panood, mga taga sa bye-bye. Well, right now, really, if everybody's looking for convenience, I think dapat i-prioritize pa rin natin yung uh, safety, lalo na sa mga produkto natin, because okay. syempre, nakaka- uh, pwede yan magkaroon ng ano, uh, unnecessary unnecessarily uh, uh, dangerous side effects sa, sa katawan if we get fake drugs. Ayun. So safety first, doon muna tayo sa legitimate distributors and drug stores. Doc, bahagi kayo ng aming magandang umaga. Ingat po kayo. Salamat. Opo. Good Salamat morning, po, Doc. Sa Salamat. Salamat. Salamat po. Ang ating muna kapalayam, Dr. Beaver Tamisis, Chairman Emeritus ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines.